so, maar vandag gaan ons, maak wat maak het, want ek dink, dit een probleem waar ons sit in kerk, en dit is ons praat baie keer oor wat leeg, sterf, maar wat dan? En ek wil toch iets sê, en ek sê nie, dit is so nie, maar ek sê nie, 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 as jy duivels uitdraaid, en het word nie vol, kom my duivels terug, en hulle vind hy is leeg. En die probleem is, en ek wil het anders is, ek sê nie mense, as jy nie leeg is, en kan die duivels nie. Maar die probleem is, baie keer van ons raak leeg, en ons sê, jy, hier is het. Maar dan maak ons net ons self weer vol, met ons self, met ander goed. Maar nou, het ons op een plek kom, waar sê, jy, maar ek moet vol word, van jy. Nou, ek gaan nie na ons tekst vers nou lees, maar ek wil eerst begin met die story. Nou, wie ken vir, of wie het al gehoor van Stef Bos? Of wie luister na sy muziek? Nou, ek sal nie een baie goed aanhang van Afrikaanse muziek, maar hy is een sanger. En hy sê, ruimte is aangrijpen, want hy vertel hoe hy as jong gedrewe muzikant alles moes doen om dinge te laat werk. Maar toe hy nou ouwe word, besef hy dat muziek groter is as hy homself. En dat het nie meer oor hom gaan, maar oor die muziek. Hy sê ook, ek het geleer dat ek moet kleiner word so dat daar meer ruimte kan wees, want die ongezonde ego neem geweldige ruimte op, en daarom versmoor ons mekaar. Dit is nou eens in muziek, en sê van, by die wat. Maar ek wil jou verder vat, voel ons met die tekst vers kom, en dit is, ons moet besef, dat God wil ruimtes wat leeg is vir ons. En ons sien dit juist in die weg in die begin van die Bijbel. Geen is die stoeie, vers 1 sê, die aarde, en ek wil het in die nieuwe vorm lees, in die nieuwe vertaling, die aarde was vormloos en leeg. En die oud vertaling sê, die aarde was woes en leeg. Maar dit is my so mooi om te sê, dink een bykie aan, die aarde was vormloos en leeg. En baie van ons mense is baie keer vormloos en leeg. Ons het nie as vorm wat volgens ons, wat volgens ons leef. En God kom weg in die begin en hy sien dat die aarde was vormloos en leeg. En hy doen iets daarop. Maar het is belangrijk dat ons God moet toelaat dat hy ons vol soos hy vol en dat ons nie die leemtes vol met die idees hoon en mooi oor wat ons van God het nie. Dit is die probleem met die kerk en met baie christene vandag dat ons baie keer die leemtes in ons levens en dit wat ons rondom ons beleef wil vol met die idees wat ons dink van God. En nie volgens dit wat God sê, hy is nie. Ons wil baie keer die bybel verdraai om aan te pas by my idee en dan wil ons mense manipuleer en doen ons daarby aan te pas. So dat dit vir my sal ben. Want ek het hierdie idee, wat baie keer die idee God moet aanpas by die leefweise van waar volgens ek dit wil leef. En ek maak myself dan dis nie leeg so dat die ware God my leemtes vond. 
en daarom woon ek mooi, sal jy altyd die hulkering dan hê, dat jy leeg is. Dan, dis selfs dat mense in die kaar leeg voel. En dan ook somme sê, die die kaar is nie vir my nie, maar dit pas nie. Dis sal ek na ede na een kaar toe gaan, wat nie die idee God van my vervolg. Daarom moet jy oppas om net te sê dat die die kerk is dood. Daarom is die kerk net dood volgens vir die dood van die kerk. En as jy staat daar, jy staat die kerk wat die ware boodskap verkondig, maar onder dit nie jou idee vervolg, sê ons die kerk is dood. Plaas dat ons dan ere sê, Heere, waar is die leemtes in my leem? die ware God is vervolg. Daarom, om vol te hoog, moet ons wacht binnen die leemtes. En dis nog als een probleem in die kerk, want ons, ons is juist so in die kultuur van versnelling en kutsoplossings vastgevang, dat het sy tol is van hierdie geloofsgewoonte weg te skram, want ons dink het is nie eerbaar in die kerk. Maar hoe wat sê Persalem 62 vers 6, en ek wil het vir jou in Engels lees, My soul wait in silence for God Amen. So ons moet op plekke kom waar ons in hierdie leemtes in ons leven sal inklim en in stilte sal afwaag so dat God op sy tyd op sy manier dit sal vol. Want ook daar ons in hy het gepraat van ons het die idee vol wat ons baie keer wil vol. So ons dink God moet op hierdie manier met ons kom en aan haar kom. Ons dink baie keer, God moet op hierdie manier moet ek om my vaar, kom ons praat nou die punkste, ek moet eers omval en ek moet eers aan al die dinge voordat ek een ontmoeting met God het. En ek werk so. Maar dit is die idee wat ons ons het, so ek ek skaal my dan by hierdie geleendhede terwyl God op verskillende manier met my en jou wil praat, op verskillende manier met my en jou wil moet Het jy geweet, God kan daak met jou ontmoet door een dreejarige kind, wat daak iets vir jou sê, wat uit Godse mond moet kom. Jy sal my ruimte, leemte in jou leven vervul. Want jy staak so in die gejaag van die leven, mis jy Godse stem en aanraking in jou leven. In die gejaagdheid, ek wil het nou verder vind, in die gejaagdheid van die kerk, wat ons moet so bezig wees met die kerk, dat ons Godse stem in die stilte mis. So ek moet leer, om soos wat die persalm sê, dat my siel in stilte voor God, sal afwaag, dat hy my sal vervolg, en met my sal klaar, en my sal aantal. En jy sal weet wanneer dit gebeur, want dit is juist, dan in die oomd, wat jy weet, dat jy vervolg is. Een ander woord om te wacht, is ook een geloof waar God se wereld, hoor nie mooi, waar God se wereld en wijsheid in jou leven sal omsluit word, so dat jy verstaan waar na toe God jou en my, omdat ons het die hukte gevaard oor, roeping. 
I don't see self esteem, but the loop and my never wanna to hold my loop banner and side by side banner and side barrel. And I put up a plate on and any leer is near and tell it to yellow for dwarven of a blank slani. Ons nou baie keer hier met meditatie, as ons dink om te salig, wat ons is so geleer nie by op meditatie is, om te sê, hmm, is nie dit nie, dit is die oosies, dit is nie van nie. Maar jy besalig sê, meditatie is om gedeelig die, besalig nie en gelees het, te mediteer oor Godse woord in jou leven. En dan in te mediteer, op een plek te kom, die weisheid en weil van God, een realiteit in my leven, te sal word, ek is nie geblank nie, ek is by my volle bewustheid, wanneer ek met God te doen nie, dit is ook een probleem met die kerk, hulle sê, hulle wil jou leer, dat jy jou self afsnui, van wie en wat jy is, jy moet een blank word, so dat God met jou verwerk, God werk juist met jou as persoon wie jy is, so dat hy jou kan gebruik. Die Hollanders het een baie mooi woord, ek gaan nou dit een mooi moet uitsê, hulle sê, jy moet op een plek kom waar jy lege helderheid sal heen. Jy moet leeg wees my vertrouwde heen. ons moet op een plek wees, waar ons absoluut bewust sal wees, wie ek is, en wat in my is, wat met my leven aangaan, so dat God die rechte ruimte is, in my leven sal voel. Dan eerst sal ek het sê, my beke loop oor, en die beke wat oor loop, is nie die ek, of die idees, of die ambities van Leonie, maar die idees en die ambities en dit wat saak maak van God. Dan kan ek sê, dan kom ons gaan weer terug na Pesalem 10, wat ek sê van meditatie, dan sal ek sê, ek is so'n boom wat geplant is by waterstome, want die waterstome is nie my idees en ambities en soeke in die lewe nie, maar dit is die lewens alle van God, wat my vol en my oorlaat oorloop, en my blare en my vruchte op die rechte tyd te laat gebeur. Simon Neil Weil sê dit so mooi, Grys vols en die spuises, but it can only enter where there is a void to receive it. Ek moet op een plek wees waar ek herken, sê jyre, nie die ruimte wat nou hier is, was vol van ander goed. Ek stel hier die kop en hier die beke tot beskrikking van die wakker vol van die. En behoed my dat het vol weer sal word van my begeerte, my ambitie, op ander en ander gewaars wat nie dan moet wees nie. En hou my bewus van die ruimtes in my leven, so dat God dit kan vol. Dan jy kan ons sê, ons is waarlik vol van God, en dit van ek toe, hy my jou geloop het. Ek wil jou uit nooit vermoed. Wat is dit, wat jou reik is? Wat is dit, wat maak dit daar, en daar reik is? Misschien sit jy met reik, misschien het jou alles uitgegooi in jou leven, wat reik is maar dit is nog steeds leer. Jy voel vandag leer. Doeloos. Het jy al toegelaat 
dass die Bäume hoch von die bei uns. Da die Reinke. Misschien is jy nie eens bewus van reinkes in jou leven nie, wat leeg is nie. Maar jy het die honger, jy het die doos. Kan jou daar een liekie wat ons afheet sê, Heere, ek honger en ek doos daar in. Maar misschien doos en honger, jy denk jy honger en doos na goed, maar jy honger en doos na ander goed toe. Dat ons werkelijk waar in die reinkes honger en doos so dat ons vervulling en vergenoeg in ons levens kan lees. Juist! En hier die lewe waar ons leef, het ons God meer nodig in ons leven. Ek wil jou uitnooi vir jou. Hier nie jou oorslag. En ek wil jou net nooi gewoon in die ruimtes toe in jou leven wat daar meer is. Denk een bykie aan waar, wat wat kon in jou leven van morgen. En ek wil jou uitmaai van morgen, en ek gaan nie hier met jou hand op steek en goed die maat sê, want jy ken jou self. En as jy van morgen sê, ja, ek het God nodig in my hand en is in my leven, gaan ek hier weer gepet doen, en jy bid saam met my, die die gepet. in die gejaag van die lewe, in die gejaag van mensies, is ons baie keer vol van verkeerde dinge, maar die leer ons om leeg te maak, te kruise, maar baie keer bly het net so jy leeg en doorleeg en vol om jy, nooi jy ons vandag, om vol te word van God, die hechte God, Help ons om in die ruimte, in die leegheid stil te vol, wat die besalm skrywe, dit noem, om alleen te wacht, en God. Ek wil vir elke in bid, wat hulle van vir oogend deel maak van die gebed, wat sê, Heere, ek is leeg, en ek het verstaan nie die leegheid in my leven nie, maar nou verstaan ek, dat hier die leegheid is eigenlijk een honger na u, een doos na u, dat gevul moet word met God. Help ons, om gevul te word met God, so dat ons ver genoeg vol van God kan u. Wat ek vir elke keer, dat hier die proces nie net eenmalige proces sal wees, maar dat ons het hier gevul sal word, want die leer ook hier, dat ons moet uitgeer wat ons heet, en dat ons meer van God sal geef vir ander mense, so dat meer van God in my leven sal geef. Ek sê vir baie dan, 